அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து என்னோடய கிச்சனோட டெய்லி நைட் டைம் ரொட்டீன் ஒர்க் அண்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து என்னோடய கிச்சனோட கவுண்டர் டாப்பை நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டின்னர் முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த பாத்திரத்தில் சாதம் கொஞ்சம் மீதி இருந்தது இந்த மண் பாத்திரத்தில் பால் வந்து மீதம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஜிங்கில் பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் கழுவாமல் இருந்தது இதெல்லாம் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் நைட்டே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா காலையில் நமக்கு சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் நான் பண்ணுற மொதல் ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரத்தில் உரம் ஊற்றி வச்சுடுவேன் பழைய தயிரை வந்து பாலில் வந்து இட்டு வச்சோன்னா நமக்கு காலையில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் கிடச்சிரும் இது வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்க சாதத்தை வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வச்சுடுவேன் இது அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பழைய சாதமாக கிடச்சிடும் இங்கிலீஷில் இதை வந்து ஐஸ் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கிற சத்து வந்து வேறு எந்த பொருளையுமே கிடையாது உடம்புக்கு தேவையான அவ்வளோ ஜிங்க்கு சத்தும் இந்த பழைய சாதத்தில் இருக்குது இந்த தண்ணியில் காலையில் கொஞ்சமாக தயிர் விட்டு பொரியல் அப்படி இல்லாத்தி ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு இந்த சம்மரில் நீங்கள் ஜூஸு ஐஸ்கிரீம்னு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த பழைய சாதத்தை தாராளமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தில் ஆயில் கொஞ்சம் எழுந்தது அதை வந்து ஆயில் கேனில் நான் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து என்னுடைய தேர்டு ஒர்க்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அது கூடவே ஸ்டவ்வோட கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிற அந்த க்ளோஸரு ப்ளஸ் பர்னர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வாஷ் பண்ணி எல்லாமே எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இந்த மாதிரி பாத்திரம் வந்து கழுவுறப்ப எப்போதுமே ப்யூரிஃபையர் வந்து ஆன் பண்ணிக்குவேன் நம்ம வந்து ப்யூரிஃபையர் ஆன் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு கை வாஷ் பண்ணோன்னா இந்த இந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டேப்பில் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் பாத்திரத்தில் இருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா சாதம் குழம்பு அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வாட்டர் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு நம்ம லைட்டாக தண்ணியை தொட்டுட்டு தான் நம்ம தேய்ப்போம் அந்த மாதிரி தேய்க்கிறதுக்கும் இந்த வாட்டர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம டேபை வந்து ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை அட் த சேம் டைம் நமக்கு ப்யூரிஃபையர்லையும் ப்யூரிஃபைடு வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ நான் பாத்திரம் கழுவுறப்ப எப்போவுமே ப்யூரிஃபையர் ஆன் பண்ணிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஜிங்கில் இருக்க பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் மேலே எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து அதுக்கப்புறமா பாத்திரம் வந்து கழுவ ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம பாத்திரத்தை கழுவிட்டு இந்த கூடையில் போடுறப்ப கீழே பாத்திரம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்பூன்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டோன்னா அது வந்து கீழே போகாமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் எல்லாத்தையும் கழுவி நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்ததான் இந்த பர்னரை க்ளீன் பண்ணால் ஒரு ஆஃப் லெமன் எடுத்து இந்த பர்னரில் நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா தேய்ச்சோம்னா நமக்கு புதுசாக பர்னர் கிடச்சிடும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு லெமனை தேய்ச்சிட்டு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா புது பர்னர் கிடச்சிடும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டவ்வை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ ஸ்டவ்வை க்ளீன் பண்ண ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா மேடையில் இருந்த எல்லா ஜாமானையும் கீழே எடுத்து நான் வரிசையாக வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுனால நமக்கு திருப்பி ரீஅசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்டவ்வை க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரில் லிக்யூட் வந்து ஒரு ட்ராப் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்க்ரப்பரை வச்சு நான் தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா சில்வர் ஸ்க்ரப்பர் போட்டிங்கன்னா ஸ்க்ராச்சஸ் விழுகும் இந்த மாதிரி அந்த சோப்பு வாட்டரை வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த நிற நுரையெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா அடுத்து கிளாத்து யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ துணி போட்டு நான் நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் ஸ்டவ்வு புதுசாக இருக்க மாதிரியே இருக்குது அடுத்ததான் இந்த கவுண்டர் டாப்பு ப்ளஸ் அந்த வாலையும் க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் டைல்ஸையும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா டைல்ஸில் இருக்க ஸ்டிக்கர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரில் லிக்யூடு யூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் சில்வர் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி டைல்ஸையும் அந்த மேடையையும் க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி லிக்யூடை லைட்டாக தெளிச்சுட்டு தண்ணியில் ஸ்க்ரப்பரை நினச்சிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டோன்னா எதுவும் சாம்பார் கரை சாதம் ஊட்டின பசை அப்படி இல்லாட்டி வேறு எதுவும் கலர்ஸ் இருந்தாலும
ஸோ இப்போ பாருங்கள் மேடையும் நல்லா பலபலன் புதுசாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணோன்னாவே நம்மளோட கவுண்டர் டாப் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம திங்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரியே ஜிங்கையும் இந்த லிக்விடு யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ப்ளஸ் ப்ரஷ்ஷு அண்ட் தென் சோப் வைக்கிற பவுலையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது அதோட பொருளை அது அதோட ப்ளேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேடை வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எல்லா பொருட்களையும் இருந்த பொசிஷன்லையே எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ பழையபடி என்னுடைய கவுண்டர் டாப் வந்து ஆர்கனைஸ் ஆகிடுச்சு மிக்சி தண்ணிப்பானை ஸ்ட ரேக்கு அண்ட் தென் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் பேஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டேன் ஸ்டவ்வையும் வச்சுட்டேன் பாத்திரத்தையும் அது அதோடய ப்ளேஸில் வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நம்மளோட கிச்சன் வந்து பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் என்னுடைய இந்த க்ளீனிங் வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்